od najizvažljiviših imprez vlaštovanih s prevodovit značenj 150. riča Kanadskoj konfederaciji, bo v gala banket še vlaštoval v Canadian Ethnocultural Council, ta Canadian Ethnic Media Association, i na jakomu nahorođeno četere osobe za veznačni vklad v razvitok in posilenja ponjatja bahatokulturnosti v Kanadji. Ideji z vselja uspeh. Sponzorovanje ukrajinskoju kreditovoju spilkoju. Na gala Benketi Together in Canada, spilno vlaštovanem Canadian Ethnocultural Council ta Canadian Ethnic Media Association bolo ponad 400 ljudej previdnikiv riznih etnitnih hromad Kanade in tomu bolo duže prijemno, što dva iz četirjoh nahorođenih cjoho večera boli predstavnikami in aktivnimi članami ukrajinskoji hromadi Kanade. Sered počasnih hostej, minister hromadjanstva Kanade Ahmed Husen, ta kolišni mer mista Misasaga Hazel McCallion. It welcomes people from all over the world, and they, the integration of them into our society has been such a benefit to this country. Canada is uniquely anchored in our devotion to multiculturalism. In fact, it is the diversity and that uniqueness that underpins our success. Where some others may find conflict in differences, we Canadians find common ground for celebration. And in doing so, all Canadians immeasurably benefit from the range of traditions and experiences brought by different newcomers. We would be remiss not to acknowledge the many nations that have walked through here, lived here, hunted, gathered, and died in this area. Perši nahorođenej bu senator Pavlo Juzek, znanej vsim jak avtor ponjatja bahatokulturnosti v Kanadji. Z tjoho prevodu pokazano korotenjke video pro zasluhe kanadskega senatora ukrajinskega pohodženja. Producent video Paul Nguyen. From humble beginnings, the son of Ukrainian immigrants, Paul Yusik grew up in an ethnically diverse neighborhood in Saskatoon, Saskatchewan. He witnessed discriminatory practices towards foreigners from an early age. After graduating, he submitted 77 applications for his first job as a teacher and was told outright that foreigners could not be trusted to teach their children. Paul vowed then that there was a need to build a better, more inclusive Canada. He launched the concept of Canada as a multicultural nation in his maiden speech in the Senate in 1964. In it, he directly challenged that Canada was a bicultural and bilingual nation, saying that the indigenous people were here long before the French and the British. He spoke emphatically about how Canadians of all ethnic origins had participated in the nation-building process. In 1971, the multiculturalism policy was adopted. Nahorodo v imeni senatora prenjala jeho donjka Veki Karpjak. For the initiation, inspiration, dedication, commitment, a significant role in the development and enrichment of multiculturalism in Canada. We congratulate you. V svojem uslovi, pani Karpjak zaohočovala kanadski urjad vidnovete zamorožene teperišnim urjedom štorične nahorodženja imene senatora Juzeka za pracu na terenji bahatokulturnosti jako vstanovil bol poporedni konservativni urjad. To ask the Honorable Minister Hussain to reinstate the Paul Yusek Award for Multiculturalism. The award has been frozen and we have in this room two recipients of that award, which I think two recipients, maybe more. It's a high impact award and very necessary. Canada has, as part of its theme, unity and diversity for the 150th anniversary, and we ask upon Minister Hussain to uh, confer with his counterpart, um, Madame Jolie, uh, Minister of Heritage, to reinstate that award. Važljivo nahorodo vručeno Madeleine Ziniak, holovi Canadian Ethnic Media Association. 
je KTPR na periodovi v spravi vključenja etničnih zasobov informacij v državni programi financovi pitremki, z jekoji koristajajte zahaljni zasobe informacij. and trailblazers in their area of multiculturalism, they know what it takes to make positive changes in this country in Canada. Na stupnju na horodu preznačeno dla Dr. Joseph Wong, imigranta iz Hong Kong, za pracju na nevi rivnih ljudskih prav dla vsih hromadjan. Canada has the courage to recognize the wrongs of the past and admit the problems the mistakes that we have made. Ostanja nagorode za pracu na nevi bahato kulturnosti sred molodi vehro molodej kanadec aktivni član ukrajinskoj hromade Stepan Lučkiv za pracu v molodijsni organizaciji Muno. Being awarded the CEC award for multiculturalism on the 150th anniversary of Canada alongside the father of multiculturalism Paul Yuzik, the very first president of my organization many years ago is definitely a god-given honor. It is fitting and wise that this award is for the youth which of I am a part of because it is vital that multiculturalism survives and develops in this new generation. During my service in the Ukrainian National Youth Federation of Canada since the age of 14, I truly realized that it takes a community to raise a child. There is no better place to raise our children and our youth than in one's own community, in one's own culture, and in one's own language. This freedom, which we have to raise our children in their language, culture, and community is the direct fruit from the wonderful, hard-earned policy of multiculturalism, which our country is blessed with. It is thanks to this policy that, that each and every one of our communities, cultures, and languages is recognized as Canadian. Na uročestnemu benketi bolo považne predstavnectvo ukrajinskoj hromade Kanade pod provodom prezidenta Kongresa ukrajinskih Kanade Pavla Groda. Sjonji večer duže važljiv moment razum s Canadian Ethnocultural Council se odkujemo 35 letje jehnjo jehnjo istovanja. Kongres ukrajinskih Kanade predstavlja našu ukrajinsku hromadu pri ci radi in sjonji večer pri gala benketi vyznavali dvoch duže važljivih ukrajinskih Перше визнали з нагородою першого батька багатокультурності сенатора Павла Юзика, яка прийняла від його імені нагороду його доня Вікі Карп'як. І також в цей самий час визнали з нагородою один з чотирьох, також молодого українця з нашої громади Степана Луцьківа, за його провід як молодий провідник в нашій громаді. Тобто ми маємо людину, що і заслужила за службу Канаді і нашій громаді, як батько багатокультурності, і також нове покоління, 22 років, молодий провідник Степан Луцьків. Їх поздравляємо. Ми знаємо, що наша громада і багато вклала в Канаду, і бачимо, що молодь буде далі вкладати в нашу канадську громаду. Your father somehow was able to encapsulate and understand what makes Canada never mind great, but exist in the first place. Yes, yes. Well, actually, the Canadian press on Tuesday is going to have a special edition that goes across Canada, and uh, they've entitled it One Moment in History, and that's when multiculturalism was introduced, and it really changed the face of Canada because the third element um, was certainly recognized from that point on as a, as a formidable force in Canada, whereas before it certainly wasn't, so. No, jak slovo, skazimo, partisan Ukrainic, ja v polni pitremuju cu inicijativu, bo s četiroh kandidativ dvoje je ukrajinsko pohodženje, same senator Polo Juzek i Mlodej Lučkiv. Ja domoju, sred takoho širokoho kola kandidativ vsih hromadjan Kanade, Бо мали ми сьогодні навіть молитву, якою відкрили цей вечір представник Оджибуей. І це було дуже-дуже цікаво, ми такого ще не мали. Тепер сильно ми значить натякаємо, щоб признати ролю перших канадців, тих, котрі жили в Закі 
вчера, что иммигранты, включно за нитями, французами, прибыли до этой Канады. Дуже приятно было значиться и, возможно, весь этот час, что вы так відзначили вклад украинской громады. Для Украинского национального объединения мы страшно горды. Очевидно, основоположник справді нашей организации, молодежной части, но проведник на долгие годы, значит, он давал нам снагу нам всем. Были между нами люди, я еще был молодым и мав нагоду даже встретиться. И это было, как говорят английской мовою, inspiration для поколения. И это очень хорошо видеть, что молодой Стефан, как раз глава краевой управления МУНО, с того набрал, то и на снаги, то и энергии, яка почалося и развивалося ну, уже в 80 с чем-то років тому. И значит, у нас есть, очевидно, будущность, есть светлое будущее, когда эти идеи, которые не, не вмирают, которые тривали, дальше перед, перед, передаются и дальше строят нашу украинскую громаду. И мы очень горды снова от УНО. Но кроме того, еще один момент, что э, Вера К, моя теща, что вы знаете, где-то, не знаю, 30 или сколько, 40 лет, был скарбником как раз The Canadian Ethnic uh, Media Association, так? И uh, это очень интересно, как все сходится, так? На один вечер. Очевидно, почему я это згадую? Бо она мала свою сторінку в новом шляху 40 лет. Так, значит, до наша организация тут представлена и, представлена и теми нагородами, и, и трошки за колесами, когда наша главная журналистка всех этих лет также была частью этой очень славной организации. Перше, тут багато дуже людей прийшли від інших організацій, то що дуже є, як то можна сказати по українському, але ніби лідерс в громаді, в їхній громаді, і мені дуже було приємно, щоб я дійсно нагороду на ну, мою організацію є українське національне об'єднання молодь. Мені дуже відчуття, що вона дуже дуже гарно відносилася тут на, на сьогодні тут гала. А, дуже дуже позитивний а, outlook на на як воно все пішло вперед. А, дуже багато людей дивляться, що вони будуть вперед і те, а, будуть багато роботу ставити в тім, щоб до багато культурність в Канаді. So. Я бачу з вами тут цілий стіл а, української молоді прийшли підтримати вас нині вечором. Чи це означає, що есть какие-то будущие сотрудничества или участие молодежи в нашем общественном жизни? Так, so, в организации МУНО там сейчас есть три филии. So, там есть МУНО Торонто Захид, там есть МУНО Торонто и МУНО Хамилтон. Мы имели члены от разных филий, вместе пришли на стил, чтобы признать, что треба треба підтримувати своїх. It's nice to see that continuity. It's nice to see those values being perpetuated. And I think he spoke to all the youth that were there this evening about how important tradition is and uh, to speak your own language. So it it was a very gratifying experience for me. Идеи, зусилля, успех. Спонзоровані Украинской кредитовой спілкою.